வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டாபிக் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸில் பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் ப்ராசஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் பிளாஸ்மா இங்கே நம்ம பிளாஸ்மான்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த பிளாஸ்மானா என்னன்றத முதல்ல பார்க்கலாம் சாலிட் லிக்விட் கேஸஸ் இது மூணு தான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் அதாவது எந்த ஒரு பொருளும் இந்த மூணுல ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் தான் இங்கே இருக்கு இந்த யூனிவர்ஸில் சாலிட் நீங்கள் ஹீட் பண்ணும்போது அது லிக்விடாக மாறும் லிக்விடை ஹீட் பண்ணால் அது கேஸ் வேப்பராக மாறும் அதே நீங்கள் கேஸை ஹீட் பண்ணுறீங்க ஒரு ஹை டெம்பரேச்சருக்கு அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸாகவும் அயான்ஸாகவும் ஸ்பிளிட் ஆகும் பிரியும் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் அயான்ஸுக்கு சில டைனமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதாவது மூவிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது வந்து நார்மலாக இருக்கிற அன்அயனைஸ்டு கேஸை விட அது டிஃப்ரெண்ட் ஆனது அன்அயனைஸ்டு கேஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஹீட் பண்ணாமல் இருக்கிற கேஸ் அன்அயனைஸ்டு கேஸ் அந்த கேஸை ஒரு ஹை டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது அயனைஸ்டு கேஸ் அப்போ கேஸை ஹீட் பண்ணுறோம் அது அயனைஸ்டு கேஸாக மாறுது அப்போ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸும் அயான்ஸும் ஸ்பிளிட் ஆகுது அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் அயான்ஸுக்குமான டைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸுங்கிறது டிஃபர் ஆகுது ஸோ அந்த ஹீட் பண்ணப்பட்ட அந்த அயனைஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கு இல்லையா ஒரு கேஸ் அந்த கேஸை தான் ஃபோர்த்து ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் பிளாஸ்மா ஏன் ஃபோர்த்து ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர்னு சொல்கிறோம் ஆல்ரெடி சாலிட் லிக்விட் கேஸஸ் அது மூணுமே வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு இது வந்து ஃபோர்த்து ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த பிளாஸ்மாவே வேறு எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் த கேஸ் இஸ் ஹீட்டட் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் லெவன் தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் அந்த ரேஞ்சுக்கு அந்த கேஸை நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் பார்ஷியலி அயனைஸ்டு பாதி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸாகவும் பாதி அயான்ஸாகவும் மாறுது இல்லையா அதனால தான் இது பார்ஷியலி அயனைஸ்ட் and it is known as plasma so plasma angirathu mixture of free electrons positively charged ions and neutral atoms and the ionized gas ah da namba plasma nu solrom and the plasma va metal removing process ku use pannalam so plasma arc machining process abdingirathu or gas ah heat panni ad ionized gas ah maarnadukapra and the plasma state la irukra and the gas ah use panni machining pandra process da plasma arc machining process இந்த பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் ப்ராசஸை யூஸ் பண்ணி அலாய் ஸ்டீல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேஸ்ட் அயன் காப்பர் நிக்கல் டைட்டேனியம் அலுமினியம் இன்னும் எதெல்லாம் வந்து கண்டக்டிவிட்டி இருக்கிற மெட்டல்ஸோ எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிவிட்டி இருக்கிற எல்லா மெட்டல்ஸையும் கட் பண்ண முடியும் நமக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் பற்றி பார்ப்போம் இதுக்கு இன்னும் ஒரு பேர் பிளாஸ்மா ஜெட் மெஷினிங் இந்த பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் ப்ராசஸ்டைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் பார்ப்போம் இந்த ப்ராசஸில் மெட்டீரியல் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறோம்னா ஹை வெலாசிட்டி ஜெட் ஆஃப் ஹை டெம்பரேச்சர் அயனைஸ்டு கேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கேஸை லெவன் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஹீட் பண்ணுறோம் அந்த அயனைஸ்டு கேஸுடைய ஹை ஸ்பீடு ஜெட்டை ஒர்க் பீஸ் மேலே டைரெக்ட் பண்ணுறோம் அதாவது அடிக்கிறோம் அப்படி அடிக்கும்போது அந்த ஹை டெம்பரேச்சர் பிளாஸ்மா ஜெட் வந்து மெல்ட் த மெட்டீரியல் அப்போ அங்கே மெட்டீரியல் ரிமூவல் நடக்குது ஸோ இது தான் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தான் பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் உடைய செட்டப் இந்த மெஷினிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் முதல்ல ஒர்க் பீசஸ் எந்தெந்த ஒர்க் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் யூஸ் பண்ணி மெஷினிங் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் விச் கண்டக்ட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி எந்தெந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு எபிலிட்டி இருக்கோ அந்த எல்லா மெட்டீரியலையுமே இந்த பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் ப்ராசஸ் மூலயமா நம்ம மெஷினிங் பண்ண முடியும் அடுத்தது இதில் மெயினான விஷயமே வந்து கட்டிங் டார்ச் தான் இந்த பிளாஸ்மா ஆர்க் கட்டிங் டார்ச்சில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டங்ஸ்டன் ராடு டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோடு ஒரு சின்ன சேம்பருக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சேம்பர் அந்த டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோடு இருக்கு இல்லையா இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து கட்டிங் டார்ச் இந்த டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோடு இருக்கு இல்லையா எலக்ட்ரோடை வந்து டிசி பவர் சப்ளையுடைய நெகட்டிவ் டெர்மினலோடு கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ அப்போ அது வந்து கேத்தோட ஆக்ட் ஆகுது எது டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோட் அந்த டிசி பவர் சப்ளையுடைய
அப்போ அந்த சேம்பருடைய அந்த எண்டு என்ன அந்த பாட்டம் போர்ஷன் ஆனோட ஆக்ட் ஆகுது தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டார்ச்சை சுற்றி வாட்டர் வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுறோம் எதுக்குன்னா கூலிங் பர்பஸ்க்காக தென் இந்த பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங்கில் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது கட்டிங் டார்ச்சுக்கும் ஒர்க் பீஸ்க்கும் இடையில் எவ்வளோ கேப் இருக்கணும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணுன்றது தான் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் டெப்த் ஆஃப் பெனட்ரேஷன் குறையும் அதே கட்டிங் டார்ச் ஒர்க் பீஸ் கிட்ட ரொம்ப கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா பிளாஸ்மா அந்த டார்ச் இருக்கு இல்லையா கட்டிங் டார்ச்சே வந்து டேமேஜ் ஆகும் ஏன்னா மெட்டல் ஸ்பேட்டர் அது மேலேயும் படுறதுனால அந்த டார்ச்சும் டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ ஆப்டிமம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒர்க் பீஸ் திக்னஸ் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு டென் எம்எம் தான் வந்து ஒரு ஆப்டிமம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் தென் அடுத்தது இந்த கட்டிங் டார்ச்சில் ஒரு சென்ட்ரா டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோடு இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டோம் ஒரு சேம்பர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த சேம்பருடைய சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும் ஒரு பேசேஜ் அந்த பேசேஜ் வழியாக தான் நம்ம எந்த கேஸை ஹீட் பண்ண போகிறோமோ அந்த கேஸை அந்த சேம்பருக்குள்ளே நம்ம அனுப்புகிறோம் பிளாஸ்மா ஆர்க் மிஷினிங்கில் என்னென்னலாம் கேஸ் இல்லை கேஸ் மிக்சர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாவோ இல்லை நான் ஃபிரஸ் மெட்டலாவோ இருந்ததுன்னா நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இல்லை ஆர்கன் ஹைட்ரஜன் காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியல் கார்பன் ஸ்டீலாவோ அலாய் ஸ்டீலாவோ இல்லை கேஸ்ட் ஐனாவோ இருந்ததுன்னா நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் காம்பினேஷன் ஆர் கம்ப்ரஸ்டு ஏரை கேஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியல் அலுமினியம் ஆர் மெக்னீஷியமாக இருந்ததுன்னா நைட்ரஜன் மட்டுமோ இல்லை நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஆர் ஆர்கன் ஹைட்ரஜன் ஏதோ ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் கேஸை அங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் உடைய ஒர்க்கிங் பார்க்கலாம் நம்ம சர்க்யூட்டுடைய டிசி பவரை ஆன் பண்ண உடனே ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஆர்க் வந்து கேத்தோடுக்கும் ஆனோடுக்கும் இடையில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கேத்தோடுங்கிறதுங்க அந்த டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோடு ஆனோடுங்கிறது அந்த நாசல் அந்த எண்டு கேப் இருக்கு இல்லையா அது இப்போ என்ன ஆகும் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எலக்ட்ரிக் ஆர்க் வந்து அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு ஃபயர் ஒரு நெருப்பு வந்து அங்கே எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த டைமில் கட்டிங் டார்ச்சுடைய அந்த சேம்பரில் ஒரு சின்ன பேசேஜ் வழியாக கேஸ் அனுப்புறதுக்கு ஒரு பேசேஜ் இருக்கு இல்லையா அது வழியாக நம்ம அனுப்ப வேண்டிய கேஸ் மிக்சரை உள்ளே அனுப்புகிறோம் அந்த எலக்ட்ரிக் ஆர்க்னாலேயே அந்த கேஸ் ஹீட் ஆகும் எவ்வளோ லெவன் தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டிகிரி ரேஞ்சுக்கு அது ஹீட் ஆகுது அந்த ஹை டெம்பரேச்சரில் உள்ளே போன கேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அயனைஸ் ஆகிடும் தென் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி அந்த நாசல் வழியாக வெளியில் வரும் உள்ளே போன கேஸ் அயனைஸ் ஆனதும் ஒரு டைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி அச்சீவ் பண்ணுது ஹை வெலாசிட்டி அந்த நாசல் வழியாக ரொம்ப வேகமாக ஒரு ஹை தெர்மல் எனர்ஜியை வெளியே ஸ்பிளிட் அவுட் ஆகுது அந்த ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை வெலாசிட்டி அயனைஸ்டு கேஸ் தான் பிளாஸ்மா அதை நம்ம ஒர்க் பீஸுடைய சர்ஃபேஸ் மேலே நம்ம அந்த நாசல் வழியாக அடிக்கிறோம் எங்கே மெஷினிங் பண்ணணுமோ என்ன செய்யணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம அதை அடிக்கிறோம் ஸோ அந்த பிளாஸ்மா ஜெட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியலை மெல்ட் பண்ணுது அதுவும் இல்லாமல் அந்த கேஸோடைய ஹை வெலாசிட்டி அந்த மால்டன் மெட்டலையும் தூரமாக தள்ளிடுது ஸோ ஒரே நேரத்தில் மெஷினிங்கும் நடக்குது அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே மால்டன் மெட்டல் எதுவும் தங்காத மாதிரி அந்த கேஸோடைய ஹை வெலாசிட்டியை வந்து என்ன பண்ணுது அந்த மெட்டலை ரிமூவலும் பண்ணிடுது இப்போ பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரஃபிங் ஆப்ரேஷன் இது ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷன் கிடையாது இது ஒரு அக்யூரேசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் தான் இருக்கும் இதே ஒரு ஸ்லாட்டோ இல்லை ஹோலோ வந்து இந்த பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங்கில் கட் பண்ணும்போது யூஸ்வலாக எவ்வளோ அக்யூரஸி இருக்கும் பார்த்தா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் எம்எம் ஆன் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் திக் பிளேட்ஸில் ஸோ பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங்கிறது ஒரு ஃபினிஷிங் ப்ராசஸ் கிடையாது ரஃபிங் ப்ராசஸ் தான் நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதை கொண்டு வந்துட்டு நன் ஃபைனலாக நம்ம ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷனுக்காக வேறு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணிக்கணும் இதுதான் பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் உடைய ஒர்க்கிங் தென் இந்த பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் உடைய மெரிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி டைப் ஆஃப் மெட்டலை கட் பண்ண முடியும் கட்டிங் ரேட்டும் ரொம்ப அதிகம் ஈவன் இட் கேன் கட் பிளெயின் கார்பன் ஸ்டீல் ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டர் வென் கம்பேர் டு நார்மல் கேஸ் கட்டிங் நார்மல் கேஸ் கட்டிங் ஒப்பிடும்போது பிளெயின் கார்பன் ஸ்டீல் இது ரொம்ப வேகமாகவே கட் பண்ணிடும் ஸோ மெஷினிங் டைமும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்
அது டீஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்குமோ அப்படின்னா இதில் வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இது ரொம்ப ஹை ஸ்பீடாக அந்த வேலையை முடிச்சிடுது மேக்ஸிமம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பில்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேட்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்மா கட்டிங் வச்சு தான் நிறைய ஷேப்ஸ்லாம் கட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப தின்னான பிளேட் தான் இருக்கும் இவ் இவ்வளோ ஹை டெம்பரேச்சர் மெஷினிங் ப்ராசஸ்ஸாக இது இருந்தாலும் ரொம்ப வேகமாக கட் பண்ணி முடிக்கிறதுனால அந்த பிளேட்ஸ்லாம் வந்து டீஃபார்ம் ஆகாமல் நமக்கான அந்த ஷேப் வந்து அப்படியே கிடைக்கிது தென் இதே பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங்குடைய டீமெரிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இட் ப்ரொடியூசர்ஸ் டேப்பர்டு சர்ஃபேஸ் ஷார்ப்பாக அந்த கட்டிங் எட்ஜ் வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வராது லைட்டாக ஒரு டேப்பர் இருக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து ரொம்ப நெசசரி ஏன்னா ஹை டெம்பரேச்சர் கேஸ் ரொம்ப ஹை தெர்மல் எனர்ஜி லிபரேட் ஆகும் அப்போ அங்கே நிற்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் சுற்றி இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் வந்து ரொம்ப நெசசரி எக்யூப்மெண்ட் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்கேல் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் அதனால் ஷீல்டிங் அப்படிங்கிறது மெஷினிங் பண்ணும்போது தேவை ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறதுனால ஒர்க் சர்ஃபேஸ் மே அண்டர்கோ மெட்டலர்ஜிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்கலாம் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தென் பிளாஸ்மா ஒர்க் மெஷினிங்குடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ப்ரொஃபைல் கட்டிங் அப்படின்றதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னல கேட்டு இந்த மாதிரி இதுவிலலாம் வந்து என்ன ப்ரொஃபைல் வேணுமோ அதை நம்ம கட் பண்ணிக்கிறோம் ஆர்ட் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு மில்லிங் டேர்னிங்லாம் வந்து இந்த பிளாஸ்மா ஒர்க் மிஷினிங் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டாக் கட்டிங் ஷேப் கட்டிங் பியர்சிங் ஈவன் அண்டர் வாட்டர் கட்டிங்கும் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த பிளாஸ்மா ஒர்க் மிஷினிங் யூஸ் பண்ணி ரிஃப்ராக்டரி மெட்டீரியல்ஸை மெட்டல் மேலேயோ பிளாஸ்டிக் மேலேயோ செராமிக்ஸ் மேலேயோ யூனிஃபார்மாக ஸ்ப்ரே பண்ண முடியும் அதை பிளாஸ்மா ஆர்க்ஸை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈவனாக ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் ப்ராசஸ் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்